ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இது நவரசம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி டோஃபு பட்டர் மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு நான் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் டோஃபு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்மளுக்கு பன்னீர் மாதிரியே இந்த டோஃபு இந்த மாதிரி க்யூப்ஸில் கிடைக்கும் அப்புறமா ரெண்டு தக்காளியை நம்ம வேக வச்சு எடுத்துடலாம் வேக வச்ச தக்காளியை நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அது கூடவே ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு கேஷுவும் சேர்த்து நம்ம நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்படி நல்ல பேஸ்டாக அரைச்சிக்கோங்க அப்புறமா ஒரு கடாயில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கூட பட்டர் சேர்த்துக்கலாம் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறமா நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் நல்லா ப்ரௌனிஷ் ஆகணும் அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா கிரேவி வந்து பச்சை ஸ்மெல் இருக்கும் ஸோ நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்துருங்க அப்பப்போ கிளறி விடுங்க இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் இது நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா பாருங்கள் உங்களுக்கு கலர் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிருக்கிறது தெரியும் இப்போ நம்ம இதில் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதோடய ரா ஸ்மெல் போகிறது வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கணும் இல்லைனா கிரேவி நல்லாவே இருக்காது ஸோ நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்புறமா கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக மல்லித்தூள் இதுதான் இதுக்கு வேண்டிய மசாலா இதையும் போட்டு நம்ம இப்போ நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதோட ரா ஸ்மெல் போகிறது வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கணும் நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சே நம்ம இதை பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு விட்டுருக்கேன் எதுக்குன்னா அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த மசாலாவுக்கு இப்போ பாருங்கள் மசாலா அடி பிடிக்காமல் கொஞ்சம் நல்லா வந்து ரா ஸ்மெல் போகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ ரா ஸ்மெல் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருந்த தக்காளி கேஷு பேஸ்ட்டை இதில் விட்டுறலாம் கேஷு நம்ம உங்களுக்கு ரொம்ப க்ரீமி டேஸ்ட் வேணும்னா இன்னும் கூட நீங்கள் கேஷு ஆட் பண்ணிக்கலாம் போட்டு இந்த மசாலாவையும் இந்த தக்காளி பேஸ்ட்டையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு அது வந்து கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னும் நான் தண்ணி சேர்க்கலை இது ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு கிரேவி எப்படி இருக்கணும் எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் குறைக்கவும் செஞ்சுக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு இப்போ நம்ம நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸாவது நம்ம கொதிக்க விடணும் அப்போ தான் அந்த ஸ்மெல் போகும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கிற டோஃபுவை இப்போ நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணி இதையும் நம்ம ஒரு டென் மினிட்ஸ் அது நல்லா குக் பண்ணணும் எல்லா டோஃபையும் நான் இப்போ போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ கொஞ்ச கிரேவி கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிறது மாதிரி இருக்குது ஆனால் இதை ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம நல்லா கொதிக்க விட்டோம்னா அது நல்லா திக்காகிடும் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கோங்க இல்லைனா அடி பிடிச்சிடும் இதில் உங்களுக்கு இன்னும் பட்டர் வேணும் க்ரீம் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் இந்த டைமில் கேஷு கூட தனியாக அரைச்சி விட்டுக்கலாம் நான் கடைசியாக கொஞ்சமாக க்ரீம் விட்டுருக்கேன் அது கூடவே நம்ம மேத்தி கசூரி மேத்தியும் ஆட் பண்ணிடலாம் 
ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் நல்ல சூப்பரான டோஃபு பட்டர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம எப்போவும் ப பன்னீரில் தான் பட்டர் மசாலா பண்ணுவோம் இது டோஃபூவில் நம்ம பட்டர் மசாலா பண்ணி பார்த்துருக்கோம் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்தி ஜீரா ரைஸ் நான் கூட ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க 